കൺട്രോളബിലിറ്റിയും ഒബ്സർവിലിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണത് ഗിൽബേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഇന്നലെ കൽമാൻസ് ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ കൽമാൻസ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഏതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളാണ് കൺട്രോളബിൾ അല്ലാത്തത് ഒബ്സർവബിൾ അല്ലാത്തതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ഇവിടെ നാല് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് കൺട്രോളബിൾ അല്ല ഒബ്സർവബിൾ അല്ലാത്തതെന്ന് നമുക്ക് ഇതേ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഗിൽബേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഡയഗണൽ കനോണിക്കൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ജോർദൻ കനോണിക്കൽ ഫോമിലാവണം ഓക്കെ ജോർദൻ കനോണിക്കൽ ഫോം എന്തായിരുന്നു സെയിം വാല്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡയഗണൈസിൽ സെയിം വാല്യൂസ് വരുന്നതാണ് ഇത് ജോർദൻ കനോണിക്കൽ ഫോം റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് വരുന്നതായിരുന്നു ജോർദൻ കനോണിക്കൽ ഫോം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയഗണൽസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇതിലൊരു ജോർദൻ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഇതാണത് ഇത് ജോർദൻ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺട്രോളബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനും റോ ഓഫ് ബി മെട്രിക്സ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബി മെട്രിക്സ് റോ ബി മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് കറസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഓൾ സീറോ എലവൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സ് വൺ ഡാഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഡാഷിൻ്റെ ഡയഗണൽ നോക്കുക ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ബി മെട്രിക്സ് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ എലമെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഓൾ സീറോ എലമെൻസ് ഈ ഒരു റോ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു യു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് യു ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റോയില് ഫുൾ ഓൾ സീറോ എലമെൻസ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നോൺ സീറോ എലമെൻസിൻ്റെ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ് വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ എന്താണ് കൺട്രോളബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താണ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് എന്താണ് കൺട്രോളബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ടു ഡാഷ് നോക്കിയിട്ട് എക്സ് ടു അതായത് സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ മൈനസ് ഫോറിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ എന്താണ് കൺട്രോളബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇത് നോക്കുക ഇത് പൊന്നിട്ട് ജോർദൻ ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് ഓഫ് ബി മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ലാസ്റ്റ് റോ ഓഫ് ജോർദൻ ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് എന്ത് റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ജോർദൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് റോ ഓഫ് ജോർദൻ ബ്ലോക്ക് ലാസ്റ്റ് റോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റോ ഓക്കെ ഇതിലത്തെ ലാസ്റ്റ് റോ മൂന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ റോ നോക്കുക അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് ബി മെട്രിക്സിൽ ഓൾ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആണ് അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തല്ല സീറോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് കൺട്രോളബിൾ ആണ് അതായത് എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ളതും എക്സ് ഫോർ എന്നുള്ളതും എന്താണ് കൺട്രോളബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീയും എക്സ് ഫോറും കൺട്രോളബിൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് റോ ഓഫ് ജോർദൻ ബ്ലോക്ക് എന്താണ് നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് കൺട്രോളബിൾ ആണ് ഇനി ഇത് ഇവിടെ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തല്ല കൺട്രോളബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് ഇത് കൺട്രോളബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഒബ്സർവബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ കോളംസ് ഓഫ് സെയിം മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇത് എ ഇത് ബി വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് കോളംസ് ഓഫ് സെയിം മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഓൾ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ വൺ വൈ ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കോളം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോളം നോക്കുക കോളംസ് ഓഫ് സെയിം മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഓൾ സീറോ എലിമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് കോളം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇത് കോളം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഓൾ എന്താണ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് സീറോ എലിമെൻറ്റ്സ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതെന്തല്ല ഒബ്സർവബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക മൈനസ് ഫോറിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ആണ് അപ്പം ഇതെന്താണ് ഒബ്സർവബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ കോളംസ് ഓഫ് സെയിം മെട്രിക്സ് 
അൺഒബ്സർവബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അൺഒബ്സർവബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണെന്ത് അൺഒബ്സർവബിലിറ്റി കൺട്രോളബിലിറ്റി ഗിൽബേർട്സ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് ബൈസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ അത് ഏത് ഫോമിൽ ആവണം ഡയഗണൽ കനോണിക്കൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ജോർദൻ കനോണിക്കൽ ഫോമിൽ ആണ് ഇനി അല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് ബൈസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അതിലോട്ട് മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എസ് എസ് ആർ ഷുഡ് ബി ഇൻ ഒന്നുകിൽ ഡയഗണൽ കനോണിക്കൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ജോർദൻ കനോണിക്കൽ ഫോമിലോട്ട് ആവണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു ഫോമിനെ എങ്ങനെ ഡയഗണൽ ഫോം ആക്കാന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഡയഗണലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എന്താണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം സെഡ് എന്നാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസിന് എം ഇ ടു സെറ്റ് എന്നാണ് എം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു മോഡൽ മെട്രിക്സ് മോഡൽ മെട്രിക്സ് സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ട്രാൻസ്ഫോമഡ് സ്റ്റേ വേരിയബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് എസ് ഇക്വൽ ടു എം സെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണേ അപ്പൊ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷ് എസ് ഇക്വൽ എന്ത് വരും എം ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു സെഡ് ഡാഷ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്തതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എം സെറ്റ് പ്ലസ് ബി എ യു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ വൈ ഇ സിക്കൽ എടുത്തു സി ഇൻറ്റു എക്സ് ഉള്ളവർത്ത് എം സെറ്റ് പ്ലസ് ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളത് സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ എന്ത് മാത്രം പാടുള്ളൂ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രം പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എം ബി എം ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എം ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ബാക്കി ഇവിടെ എന്താണോ സെറ്റ് ഡാഷ് ഈ സി പെട്ടു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക എം ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ വൈ ഇ സിക്കൾ ടു സി എം സെഡ് എ പ്ലസ് ഡി യു ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഡ് ഡാഷ് ഇ സിക്കൾ ടു നമ്മൾ സാധാരണ എ സെഡ് പ്ലസ് ബി യു എന്ന് പറയും വൈ ഇ സിക്കൾ ടു സി സെഡ് പ്ലസ് ഡി യു എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് ആ ഡയഗണലൈസേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ എ മെട്രിക്സ് ബി മെട്രിക്സ് സി മെട്രിക്സ് ഡി മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ഡയഗണലൈസേഷൻ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് മെട്രിക്സ് ഇതേപോലെ കരണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എം ഇൻവേഴ്സ് എ എം എന്നുള്ള വാല്യൂ ബി ഒ ബി മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എം ഇൻവേഴ്സ് ബി എം ചെയ്യുക ഓക്കെ സി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് സി ഇൻറ്റു എം ഇവിടുത്തെ സി ഇൻറ്റു നമ്മുടെ മോഡൽ മെട്രിക്സ് എടുക്കുക ഡി സിക്കൾ ടു ഡി എണീക്കാം ഓക്കെ ഇ ഡിയും ഇ ഡിയും തന്നെ സെയിം തന്നെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ മോഡൽ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എം ഇ സിക്കൾ ടു അപ്പോ മൂന്ന് വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മുടെ വണ്ണ് 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 രണ്ടാമത്തെ അതിന്റെ ഈ നമ്മുടെ ഈഗൺ വെക്ടേഴ്സ് എടുക്കും ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു ലാംഡ ത്രീ ഇതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുക്കും ലാംഡ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ലാംഡ ടൂന്റെ സ്ക്വയർ ലാംഡ ത്രീന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കരം വരിക ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വണ്ണും കൂടി വരും ഇവിടെ ലാംഡ ഫോർ വരും ഇവിടെ ലാംഡ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ വരും അടുത്തത് ലാംഡ ഫോറിന്റെ ക്യൂബ് വരും അതേപോലെ കരം മാറും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഒരു ലാംഡ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ജോർദൻ കനോണിക്കൽ ഫോമിലോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡൽ മെട്രിക്സ് എടുക്കാറ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മോഡൽ മെട്രിക്സ് എടുക്കാറ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വണ്ണ് സീറോ വണ് എന്ന് എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ ലാംഡ വൺ വണ്ണ് ലാംഡ ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ ലാംഡ വണ്ണ് ലാംഡ വണ്ണ് ലാംഡ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മളെ
ഇതേപോലെ ഇക്കാരം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക ഓക്കെ അത് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷനും ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് ഏത് ഫോമിൽ അല്ല ഡയഗണൽ ഫോമിൽ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കണം ഡയഗണൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇത് എസ് എക്സ് എസ് ഇക്കൽ ടു എം സെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അവിടുത്തെ എം എന്നുള്ളത് മോഡൽ മെട്രിക്സ് ആണ് എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ വണ് 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 ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു ലാംഡ ത്രീ ലാംഡ വൺ സ്ക്വയർ ലാംഡ ടു സ്ക്വയർ ലാംഡ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ കാരണം എം ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു എം എൻ ബി എന്നുള്ളത് എം ഇൻവേഴ്സ് ബി സി എന്നുള്ളത് സി ഇൻറ്റു എം എൻ ഡി അത് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഈ ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു ലാംഡ ത്രീ ഇതിൻ്റെ എന്ത് കാണണം ഈഗൺ വാല്യൂസ് കാണണം ഈഗൺ വാല്യൂസ് കാണാൻ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ അത് കണ്ടെത്തൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ഇസിക്കൾ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഈ മെട്രിക്സ് അതായത് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ഐ എന്നുള്ള എന്താണ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അപ്പൊ ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ലാംഡ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇതാണ് എന്ത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അപ്പൊ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ലാംഡ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ ലാംഡ എന്നുള്ള വാല്യൂ മൈനസ് എ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇതാണ് എ എന്നുള്ള മെട്രിക് സീറോ വണ്ണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇത് തമ്മിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ ലാംഡ മൈനസ് സീറോ ലാംഡ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് ടു ടു ലാംഡ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഡ പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ മെട്രിക്സിന് എന്ത് കാണാം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാം ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തായി കാര്യം ലാംഡ ഇൻറ്റു ലാംഡ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു എന്നുള്ള വരും അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ടു നായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ലാംഡ പ്ലസ് ടു ഇസിക്കൾ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ലാംഡാസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ണ് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ലാംഡക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം ലാംഡ വൺ ഇസ് ഇട്ടു മൈനസ് വൺ ഒന്നും ലാംഡ ടു ഇസ് ഇട്ടു മൈനസ് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈഗൻ വാല്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഈഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിക്കാരം നമ്മുടെ മോഡൽ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിക്കാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വൺ ലാംഡ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ് ലാംഡ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു ഓക്കെ മൂന്ന് വേബിളിന് ആകുമ്പോഴേ ഇതേപോലെ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എം എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് കിട്ടി ഇവിടെ വണ്ണ് വണ്ണ് മൈനസ് വണ്ണ് മൈനസ് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം അപ്പോൾ മോഡൽ മെട്രിക്സ് ആയി ഇനി എം ഇൻവേഴ്സ് എ എം എന്നുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ എന്ത് കാണാം ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താണ് ടു ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമാണ് ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും നെഗറ്റീവ്സ് അതിന് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇതിന് മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആയി ഇതിന് മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ആയി ഇതിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുത്താൽ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വാല്യൂ പ്ലസ് വണ്ണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വണ്ണ് ചെയ്താൽ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ
ಅದೇ ಇಂಟು ಎ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ ಟು ಒನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಏನಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಇದೇ ನಂಟು ಮೂಡಿ ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ ಟು ಇಂಟು ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಟು ನಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಟೆಂಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಟು ನಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಟು ನಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇದೆಂದಣಿ ಎಮ್ ಮಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ನಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಎಂದು ಮಾಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಶ್ಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಐ ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಓಕೆ ಮಣಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಟು ಇದನ್ನು ಎಂದೇಟಾನ ಎಮ್ ಐ ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಅದೇ ಇದೆ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಚೇತ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಅಳವಾಗಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅನ್ನ ಅಳವಾಗಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟು ಅದೊಂದು ಆಗಿಪೋಯಿ ಝೀರೋ ಆಗಿಪೋಯಿ ಅದೊಂದು ಝೀರೋ ಆಗಿಪೋಯಿ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಎ ಟು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅನ್ನೋದೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಅನ್ನೋದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ಇದೊಂದಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎ ಓ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಗಿನ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಯಿತು ಮಾಡಿ ಇದೊಂದಾಗಿ ಇಪ್ಪೋ ಡಯಾಗನಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ ನಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿ ನಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ನಾಳೆ ಇದಾಣೆ ನಮ್ಮಡೆ ಎಮ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಣೋಣ ಎಮ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾಳೆ ಟು ಒನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಿ ನಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಓಕೆ ಇದು ರೆಂಡು ಮೂರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಟು ಇಂಟು ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಬಿ ನಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟಿ ನೀವು ಸಿ ನಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸಿ ಇಂಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಡ ಸಿ ನಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಎಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಓಕೆ ಇದು ರೆಂಡು ಕೋಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ತಾಳಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಒನ್ ಎ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಂತ ಟೂ ನಡ ಮಾಡಿದರು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಎ ನಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದಾಯಿ ಮಾರಿ ಬಿ ನಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದಾಯಿ ಮಾರಿ ಸಿ ನಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದಾಯಿ ಮಾರಿ ಇನ್ನು ಎಂತಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂತಯ್ಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದಾಯ್ತು ಓ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇನ್ನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂತ ಹೋಗೋಣ ನೋನ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಣ ಇವಡಿ ರೆಂಡೋರ್ತ ಎಂತಣಿ ನೋನ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಣ ಇದೆಂತಾಣ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಆಯ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ನೀವು ಒಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಆಗೋಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಂತಾಣ ಇದೆ ನೋನ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಣ ಅದೊಂದು ಇದು ಎಂತಾಣ ಒಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಆಗೋಣ ಅಪ್ಪ ಈ ಸಿಸ್ಟಿ ಎಂತಾಣ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಆಗೋಣ ಒಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಆಗೋಣ ಬೈ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಟ